欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战工作室道歉，粉丝行为却要偶像买单，王一博再次躺枪。肖战和王一博因粉丝行为遭受指责，以及他们的偶像形象遭到质疑。引发了广泛网络讨论和热议。这起事件再次凸显了追星风气中存在的问题和危害，并引起了社会的关注。肖战因出演《陈情令》一剧而走红，成为国内顶流偶像。然而，随着他的知名度的增长，他的个人生活也受到了极大的侵扰。粉丝对他的关注在一定程度上成为他发展事业的助力，但也给他带来了无处遁形的困扰。由于社交平台上不适当的行为和言论，肖战的粉丝被指责占用公共资源，这使得肖战和其他明星像王一博一样躺枪。在此事件中，网络上的反响十分激烈。一方面，很多粉丝站出来为肖战辩护，认为他们的行为并未超出界限，并表示对偶像的喜爱和支持；另一方面，也有一部分网友对肖战和他的粉丝持批评态度，认为他们的行为过于热衷和过度。与此相似的事件在娱乐圈并不少见，类似的追星热潮在过去几年中不断出现，并引发了社会的关注和讨论。许多明星也曾因为粉丝行为而受到牵连和指责，这一问题已经成为娱乐圈中一直存在的困扰。这起事件对社会的影响也是显而易见的。首先，它再次引发了追星风气的讨论，人们开始思考追星的疯狂是否已经超出了合理范围，以及粉丝行为对明星和社会造成的潜在危害。此外，事件也引发了对粉丝行为规范和粉丝经济的质疑，人们开始关注粉丝行为对社会资源的过度占用和浪费。截至目前。该事件没有最新的进展，然而它为整个娱乐圈和社会带来了深刻的影响。人们开始认识到粉丝追星行为的问题，并呼吁粉丝更加理智和自律。同时，也有关注娱乐圈和明星是否应该有更好的管理和监管制度。最后，我想提醒大家，在追星的过程中要保持理智和克制。喜欢一位明星是一种正常的表达。但不应该因为追星而忽视自己的行为举止和社会责任。我们应该以健康的方式支持和关注自己喜欢的明星，并时刻注意自己的言行举止，不要给他们和其他人带来困扰。你们认为这起事件对粉丝行为和追星现象有何影响？对于追星现象，你有什么想说的？请留言参与讨论。看了肖战的新行程，不止黄牛哭了，网友也哭了。肖战的电影即将杀青，新一轮的大饼迫不及待的发放中。电视剧、综艺、杂志、晚会多到数不过来。在大饼和黄牛的双重夹击下，肥虾出手了，一出手就是大招。肖家肥虾从不玩虚的。临近新年。网络上呼声最高的瓜料，就属各大卫视的跨年舞台了。眼看着各种各样的的女妖名单出炉，肖战会出现在哪个平台呢？小番茄那么可爱，小北北那么贴心，选哪个好？还是两个都去？网友议论纷纷，黄牛也跟着带起节奏。为了保护肥美的钱包，肥虾意见不直接发声，一句简单“不去”，击飞了无数谣言。黄牛要哭了，肥虾这嘴太快了。没有肖战的晚会，讨论度至少降低 80% 连票价都炒不起来。即便明眼人都看得出，肖战的行程紧密，根本没有时间参加任何晚会活动。但为了热度，为了手里的票，各种小道消息层出不穷。这会儿，肥虾确认了不出席跨年晚会。不止黄牛哭了，平台也哭了。悬着的心终于死掉了。肖战不出席晚会，只能等工作室放凉安慰了。其实也不是，据说肖战的新杂志有眉目了。2024年的开年刊呃。
，这几天就会公布，惊不惊喜，意不意外，就是不知道，还是不是老规矩，限时不限量。也有人说，都是烟雾谈。肖战没有杂志，没有舞台，只剩挂蹭了。若肖战没有和徐克合作电影《射雕英雄传》，若肖战没有和《甄嬛传》的郑导一起合作下一部戏，若肖战身上没有七个高奢代言，若 Gucci 没有将他花在全球五面低艺术涂鸦墙上，若没有 R L 让新加坡一年仅两次的烟花为他盛放，小新大概就真的信了。心里有什么，就会把别人想成什么。那些心里只有挂蹭的人。永远不会懂肖战的选择，更不会懂肖战为何这么红。感觉肖战都不怎么参加时尚圈的事儿，杂志也拍的不多。可高奢代言的待遇和时尚资源却非常好，高奢都是总部直签，全球的广铺满。就说 Gucci 吧，新总监尚未后得到全球推广待遇的只有肖战一个代言人，还有宝诗龙，肖战带都没带过。就直接空降全球代言人了，就连广告片都是品牌配合他去内蒙古给拍的，嫉妒吧？有些人可能需要搞搞清楚，肖战本身就是资源，堂堂正正靠自己的人应有尽有，没有肖战的晚会不是晚会，没有肖战的舞台不算舞台，这互联网太无趣了，睡觉。百位明星驰援甘肃。肖战、黄晓明捐物资，甘肃的地震新闻让大家万分牵挂。据最新报道，目前一百八十二人受伤，二十人失联，一百零五人遇难，部分水电、交通、通讯等基础设施受损。这样的数字牵挂的人心。要知道，目前青海的气温已经达到了负一十五度，这对救援工作会产生很大的影响。看着网上不断传回来的信息。支离破碎城市，人们无助恐惧的眼神，还有像救灾车辆敬礼的娃娃，让人心里面万分的难过。无数的人民子弟兵以及医护人员都在争分夺秒为黄金七十二小时做的更多。而作为娱乐圈表率的他们，在灾难发生之后，率先做出了表率。黄晓明、林志玲、张天爱、佟丽娅、肖战、杨紫、黄圣依、赵露思、印小天。赵丽颖等一十位明星为伍，只身入灾区的一线救援部队，尽可能的提供了帮助。据悉，捐赠的物资有应急包、棉花、棉被、发电机等等灾区急需要的物资。目前，该物质救援小队已经奔赴前线，其中最快的队伍在发稿前已经抵达灾区，开始救援。虽然对于整个灾区可能是杯水车薪。但是他们做到了，真正的做到了取之于民，用之于民。同时，还有近百位明星众星为甘肃青海地震灾区的同胞们祈福，愿山河无恙，祈愿平安。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。